À, chúng tôi là Phạm Văn Tánh xin à, trở lại với chương trình à, Việt View hôm nay à, Chúng tôi thật thật cảm ơn quý vị đã không rời máy Như lúc đầu chúng tôi đã nói đó là Hôm nay chúng tôi có hai vị khách Thứ nhất là à, cô à, giảng sư của trường đại học à, Cal State à, Fullerton Và cô Vi là sinh viên của trường Và Cô cũng muốn trở thành một người à, chuyên gia về tâm lý à, Hiện tại bây giờ cô ta là phụ tá của chương trình à, nghiên cứu về à, bệnh trầm cảm hoặc là nói chung là bệnh tâm lý của người cao niên à, thì à, à, kính thưa quý vị à, trên màn ảnh có cái số phone đó quý vị là 714 794 4248 xin quý vị vui lòng ghi danh vào cái chương trình này để cho bác sĩ Son cũng như cô Vi có cơ hội để phỏng vấn quý vị để thành lập những cái dữ kiện để sau này có thể giúp những cái người cao niên trong những cái thế hệ về sau này những cái nghiên cứu này nó thật quý vị rất là quý báu mà ít có người chịu làm những cái chương trình này lắm mà khi chúng tôi nghe được cái chương trình này chúng tôi rất là mừng do đó chúng tôi đã mời hai vị này đến cho cái chương trình của chúng tôi hôm nay uh, so uh, Dr. Song we are so glad to have you here tonight and i really uh commend you for doing this uh, uh research uh i just asked the community to call the number 714-794-4248 to uh, register uh, for your uh, research mm -hmm. uh, so what kind of requirements uh that you uh, you have set forth and you know for people to be uh like part of the, your research. Mm -hmm. We really want to hear from the community, particularly those who are older. So we're looking for people who are 65 years uh, older. Um, and it doesn't uh, matter what the paper said, but if you're 65 and older, we really want to hear from you. The more stories that we hear from the community, the better we can understand the needs, the better we can train the physicians, the mental health professionals about what works best for the community, and the better we can design the workshops in the future to really address the needs from the community. So we really would like to hear from your stories, especially if you have felt sad before, if you feel depressed before, or if you have seen a psychologist or a mental health professional, we want to, under, we want to hear what works, what doesn't work, uh, so really hear from your stories. Yeah. Bác sĩ mới nói là mình đang tìm những người từ 65 tuổi trở lên. Nếu người ta dù là trong cái tờ giấy nói 65 tuổi hay không miễn sao người ta biết là mình là 65 tuổi trở lên thì cái đó được rồi. Và thêm nữa là um, mình đang tìm người giống như là nếu người nếu người ta cảm thấy buồn bây giờ hay là hay là hồi trước hay là mình hay là người ta đang um, đang gặp bác sĩ tâm lý thì mình cần thì muốn hiểu thêm về những người đó tại vì mình muốn biết làm sao cái um, nếu mình bị uh, trầm cảm hay cái gì đó là người ta làm cái gì để giúp đỡ hay là tại sao người ta không có muốn tìm giúp đỡ, giúp tìm sự giúp cho cái um, trong xã hội của mình. So nếu người ta cả nếu người nào cảm thấy như thế thì mình xin vui lòng mình muốn nghe cái chuyện của người ta. À, xin lời quý vị hồi nãy tôi đặt câu hỏi với um, à, bác sĩ Son mà quên uh, chuyển qua uh, việt ngữ cho quý vị đó là chúng tôi hỏi rằng là À, trong cái chương trình nghiên cứu này thì những có cái điều kiện gì để cho cộng đồng của chúng ta có thể hợp tác với bác sĩ Son để mà cho cái chương trình nghiên cứu này nó được uh, tốt đẹp à, thì bác sĩ có nói rằng là những người uh, 65 tuổi trở lên à, tuy nhiên chúng tôi biết rằng một có một số chúng ta khi mà uh, tị nạn uh, di dân qua bên Mỹ thì trên giấy tờ mình À, bị mất hết do đó khi mình khai tuổi lại thì mình có nhiều người khai sụt tuổi đến 5 tuổi 7 tuổi có người sai cục tới 10 tuổi lần à, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề trở ngại miễn sao cái tuổi thật của quý vị là 65 tuổi trở lên thì cái chương trình này sẽ à, để cho quý vị ghi danh và sự ghi danh của quý vị thực sự rất là tốt cho cái chương trình này bởi vì càng nhiều, nhiều ghi, ghi danh thì chúng ta có càng nhiều cái dữ kiện để cho À, những hậu bối sau này dựa theo đó mà giúp cho cộng đồng của chúng ta một lần nữa xin quý vị vui lòng gọi cái số phone 714 794 4248 để ghi danh với cô Vi cô Vi à, à, nói được tiếng Việt quý vị đã thấy rồi đó 
Do đó quý vị gọi cho cô Vi à, Xin quý vị ráng cố gắng hợp tác trong chương trình này à, Tôi sẽ là người làm gương ghi tên số 1 trước <cười> Do đó chúng tôi khuyến khích quý vị hãy ghi danh vào chương trình này à, Bởi vì đây để giúp cho những quý vị nào mà hiện tại bây giờ Thứ nhất là có thể là quý vị lớn tuổi mà lại không có rành tiếng Anh nữa rồi lại thêm cái mặt cảm là, là mình lớn tuổi rồi mình bị bệnh trầm cảm hay là tâm lý mình không có muốn xuất hiện hay mình nói cho người này kia biết nhưng mà những cái dữ kiện này à, được giấu kín tên của quý vị do đó không có gì của quý vị phải lo ngại cả. Um, so how uh, so how long is this research going to be um, and when you uh, conduct uh, interviews um, Uh, where are the people going to meet you? Uh, so tôi hỏi bác sĩ đó là cái chương trình này sẽ kéo dài bao lâu và khi mà có những cái buổi mà để mà phỏng vấn với quý vị như vậy đó thì sẽ gặp bác sĩ ở đâu để cho bác sĩ trả lời giúp. The interview would would be about 45 minutes or so and we will be able to interview uh, our older adults in Vietnamese and we can meet at a, a, a place that's convenient for you so your home or your work or anywhere that you feel comfortable uh, sharing your stories with us um, so so we really want to work with you to see what would be the best uh, arrangement for you yeah Uh, cô, dạ, cô giáo, I mean, bác sĩ mới nói là uh, mình đã cơ phỏng vấn sẽ khoảng chừng 45 phút và con sẽ phỏng vấn với người ta và khi mình muốn gặp, nếu mình muốn gặp cho cái phỏng vấn thì con gặp chỗ nào cũng được như là nếu um, người lớn không có lái xe được thì con gặp ở nhà được hay là người ta muốn gặp ở thư viện chỗ nào thuận cho quý vị thì con sẽ gặp ở đó. À, là cảm ơn vì rất là nhiều đối với gì cái chương trình phỏng vấn này thực sự nó rất là À, quyển chuyển quý vị có thể à, hẹn à, bác sĩ và cô vi ở nhà thư viện hay là một cái nơi nào quý vị cảm thấy thoải mái hoặc là quý vị có thể gặp à, quý vị này ở tại trường à, đại học à, Cal State à, Fullerton. Ok, so um, so how many do you expect? Uh, how many uh, people you expect uh, to get from the Vietnamese uh, community to uh, register? Uh, tôi đặt câu hỏi với, với lại bác sĩ là bác sĩ hy vọng sẽ nhận được uh, khoảng bao nhiêu người trong cộng đồng Việt Nam mình để mà gia nhập trong cái chương trình nghiên cứu này? Well, um, as many as possible. We would love okay. to hear a lot, uh -huh. um, but we want to hear at least uh, 20. Uh, to 30 people because that would really help us get a good sense about um, different people's stories and backgrounds. Oh, yeah. Yeah, càng nhiều càng tốt. Bây giờ mình chỉ hy vọng mình được phỏng vấn từ 20 đến 30 người để um, để để uh, về cái um, sự tâm lý của về sức khỏe tâm thần. Nhưng mà nếu mình được thêm thì cái đó rất là tốt. À, quý vị à, trong cộng đồng mình có hiện tại bây giờ có khoảng gần hơn 200 ngàn, 200 ngàn à, cư dân ở đây Không lẽ không có được 20 người, 30 người di dân trong chương trình này sao? Một lần nữa xin quý vị hãy vui lòng à, suy nghĩ và ghi danh để vào cái chương trình này à, Chúng tôi à, xin tạm dừng ở đây và sẽ trở lại chương trình trong vài phút và nữa Xin cảm ơn quý vị